Bonjour à tous and welcome to Insignia Linguistics Academy. Here we are with the lettre for the Seishik 1 book, which is the 11th standard textbook. A quick review of all the letters of all the lessons. Lesson number one, écrivez une lettre à votre ami en, décrive, en décrivant une soirée. So here is a letter for a friend describing a party. We start the letter with Chennai le 2 mars 2020 or 2020. Ma chère amie, comment ça va? J'ai écrit cette lettre pour parler d'une soirée. C'est ma première visite en Inde et j'ai rencontré Anita. Elle parle très bien français. Je suis heureuse de la rencontrer. Mon cousin Vivek m'a présenté à ses amis. Les Indiens chantent et dansent bien. J'aime beaucoup l'Inde. Je m'amuse beaucoup ici. Affectueusement, Charu. So, Chennai, the 2nd March 2020. My dear friend, how are you? I am writing this letter to speak about a party. This is my first visit to India and I met Anita. She speaks very well French. I am happy to meet her. My cousin Vivek introduced me to all his friends. The Indians sing and dance well. I love India and I enjoy a lot here. Affectionately, Charu. Lesson number two. Écrivez une lettre à votre ami en décrivant votre star favorite. So describing, uh, this letter is describing your favorite star. Chennai le 2 mars 2020. Ma chère amie, comment ça va? J'écris cette lettre pour parler de mon star favorite. J'aime les films, donc mon acteur préféré est Vijay Setupati. Il est un acteur tamoul, il est très sympa, il est jeune et beau. Il danse très bien, ses films sont très bons et nous regardons tous ses films. Écrivez de votre star préféré. Affectueusement, ciao. So, Chennai, the 2nd March 2020. My dear friend, how are you? I write this letter to speak about my favorite star. I love movies. And so, my favorite actor is Vijay Setupati. He is a Tamil actor. He is very kind. He is young and handsome. He dances very well. His films are very good and we watch all his movies. Describe your star, favorite star. Affectionately, Charu. Écrivez une lettre à votre ami en lui donnant les directions pour aller au restaurant. So this is a simple letter, which is the lesson 3 letter. Uh, write a letter to your friend, giving him the directions for going to a restaurant. Chennai, le 2 mars 2020. Ma chère amie, Comment ça va? J'écris cette lettre pour parler des directions et comment aller au nouveau restaurant. L'hôtel n'est pas loin de chez toi. Euh, nous pouvons aller au pied, tourner au gauche, au feu. Alors, aller tout droit à la deuxième rue. Euh, tourner à droite et vous êtes devant le restaurant. Bon appétit. Affectueusement, Charou. Chennai, the 2nd March 2020. My dear friend, how are you? I am writing this letter to speak about the directions and how to go to the new restaurant. The hotel is not far from your place. We can go by foot. Turn left at the signal. So, you go straight. Go to the second road and turn right and you are in the front of the restaurant. Bon appetit. Have a nice appetit. Affectionately, Charu. Lesson number four. Écrivez une lettre à votre ami en lui disant ce que vous prenez pour le petit déjeuner. 
write a letter to your friend telling him what you eat for your breakfast this is lesson number 4 letter chennai ludu mar du meal bag ma cher ami comme ça va j'écris cette lettre pour aller pour parler ce que je prends pour le petit déjeuner j'ai des céréales la plupart du temps Certains jours, je prends du pain avec la confiture et du beurre. J'aime le fromage, les œufs et les fruits. Je bois du jus frais. Je bite le lait et le café. Dites-moi ce que vous prenez pour le petit déjeuner. Au revoir. Affectueusement, Charu. Chennai, the second March 2020. My dear friend, how are you? I write this letter to speak about what I take for breakfast. I have cereals the most of the time. Certain days I eat bread with jam and butter. I I like cheese, eggs and fruits. I drink fresh juice. I avoid milk and coffee. Tell me what do you take for breakfast? See you around. Affectionately, Charu. Les on cinq lettres. Écrivez une lettre à votre ami en lui décrivant votre visite à un bio temple. So the lesson number five, we have a letter to your friend describing your visit to a old temple. Chennai le 2 mars 2020. Ma chère amie. Comment ça va? J'écris cette lettre pour parler de ma visite à un vieux temple. Nous avons une culture riche qui fascine tout le monde. Nous sommes allés à Tanjore et nous avons visité le célèbre temple de Bregdishwara. L'architecture est si belle. Les sculptures et les peintures sont anciennes et les gestes, je les aimais beaucoup. Nous devons visiter ce temple à bientôt affectueusement Charu. So Chennai the 2nd March 2020 my dear friend how are you I am writing this letter to describe my visit to an old temple we have a rich culture which fascinates everybody we went to Tanjore we visited the famous temple of Pragadeshwara the architecture is so fine the sculptures the paintings are ancient and i love them a lot we have to visit this temple see you soon affectionately charu les aussi écrivez une lettre à votre ami de vie quotidienne d'une femme mariée chez chennai le 2 mars 2020 ma chère amie Comment ça va? J'écris cette lettre pour parler de vie quotidienne d'une femme mariée. Elle se lève à 5h du matin, elle se brosse les dents et elle prend le bain. Elle s'habille et elle prépare le petit déjeuner pour ses enfants et son mari. Ses enfants vont à l'école à 8h, son mari part pour le travail à 9h. Après, elle prend le train pour aller travailler dans une usine elle prend son déjeuner à la cantine à midi et demi puis elle travaille jusqu'à 5h30 alors elle rentre à la maison ensuite elle prépare le dîner et elle mange le dîner ensemble en famille elle va se coucher à 10h affectueusement charou Chennai the 2nd March 2020 my dear friend how are you i am writing this letter to talk about the daily life of a married woman she gets up at 5 o'clock in the morning she brushes her teeth and she takes the bath she dresses up and she prepares the breakfast for her children and her husband her children go to school at 8 o'clock her husband leaves for work at 9 o'clock Then she takes the train to go to a work in a factory. She takes her lunch in the canteen at 12:30. Then she works till 5:30. Then she returns home and next she prepares the dinner and she eats the dinner together it with her family. She goes to bed at 10 o'clock affectionately Charu. 
Les ancêtres écrivaient une lettre à votre ami en lui demandant les conseils d'acheter un cadeau pour une amie. So lesson seven is all about a letter to your friend asking for advice to buy a gift for another friend. Chennai, le 2 mars 2020. Ma chère amie, comment ça va? J'écris cette lettre pour te demander quelque chose. Je veux acheter quelque chose pour mon ami. C'est pour son anniversaire. Je veux acheter un parfait. Quel magasin est bon? Quelle marque suggérez-vous? Je voudrais un parfum qui est subtil, qui n'est pas très fort. La cause pour elle est un bon parfum. C'est cher, mais je l'adore. Je veux te conseiller. Réponds vite. Affectuosement, Charou. Chennai, the 2nd March 2020. My dear friend, how are you? I am writing this letter to ask you something. I want to buy something for my friend. It is for her birthday. I want to buy a perfume. Which shop is the best? Which brand do you suggest? I wanted a perfume which is subtle and which is not so strong. La cost pour elle. Is it a nice perfume? It is costly but I love it. I want your advice. Reply fast, affectionately, Charu. Here is the final letter for the eighth lesson, which is the final lesson of the textbook. Écrivez une lettre à votre ami en discutant les moyens de transport. So write a letter to your friend discussing the modes of transport. Chennai, le 2 mars 2020. Ma chère amie, comment ça va? J'écris cette lettre en discutant les moyens de transport. Ma voiture me pose beaucoup de problèmes. Je veux la vendre. Il y a toujours des embouteillages et des tests. Aller au bureau tous les jours dans une voiture. Il y a des taxis, le métro et le bus. Le métro est moins cher et plus confortable. Alors je vais prendre le métro. Que dis-tu? Réponds vite. Affectueusement, Charu. Chennai, de 2nd March. 2020, my dear friend, how are you? I write this letter for discussing the modes of transport. My car poses me a lot of problems. I want to sell it. There are always traffic jams and I hate going to my office every day in a car. There are taxis, the metro, that is the subway and the bus. The subway is less costly and more comfortable. So I am going to take the metro. What do you say? Reply fast, affectionately, Charu. That brings us to the end of all the letters. You should write around five to six lines comfortably in French without addition of any English words to get the full marks. All the best for you. If you do like this video, press the like icon, share it with your friends who are preparing for the common exam. Do subscribe for our channel if you like more content like this. Press the bell icon for instant notification. See you around. All the best. Bonne chance. Au revoir.